tag-init. Isa ito sa mga issues na hinaharap ng nag-aalaga ng kambing. Kulang-kulang sa makakain ang kambing kung umaasa ka lang sa pastulan. Nasabi na namin noon na ang pakchong ang pinaka-epektibo para sa kawalan ng makakain sa pastulan. Ang problema lang sa sideline. Siyempre, dahil tag-init, hirap na hirap din sa pagtubo ang pakchong. Siyempre, ang pakchong kailangan din yan ng patubig. At kapag patubig na ang pinag-uusapan, diesel na ang katapat. Oh, no! Sa kasalukuyang panahon, lumilipad ang presyo ng diesel at iyon ang dahilan kung bakit hirap tayo magpatubig. Sa kalahating ektarya ng pakchong, malamang magagastusan ka ng nasa 4,000 pesos kada buwan sa pagpapatubig. Kasideline, ano kaya ang solusyon para makatipid sa pagkain? Iyan ang aming tutumbukin sa video na ito. Kaya naman kasideline, mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Follow nyo rin kami at i-message sa aming Facebook page na sideline.pinas Sa Shopee, namang K Agriventures At join na sa ating official Facebook group na Kamali Sa mga bulubunduking mga lugar, napansin namin ang ganda ng mga kambing nila Marahil dahil mas marami ang nakatiwangwang na lupa. Maraming damo at higit sa lahat, madaming puno. Ang puno sa palagay namin ang susi sa pakain ng kambing tuwing tag-init maliban sa nakasanayan na ng iba na silage. Ibig sabihin kung marami tayong mga puno ay mas marami tayong mapapakain. Tuwing tag-init, ang damo ay natutuyo at mamamatay. Madali itong mamatay kapag nawalan na ng tubig ang lupa. At dito na mamamayagpag ang puno. Ang puno kasi sa ilalim kumukuha ng tubig at ang pinaka-importante dito, libre ang anumang tubig na gagamitin nito. Malalim kasi ang inaabot ng ugat ng puno. Kasideline, mayroon na kaming mga nabanggit na mga puno na karaniwan kinakain ng kambing katulad ng kakawate, ipil-ipil, katuray at mulberry. Sa mga nabanggit naming mga puno ang katuray ang nakita naming napakaraming dahon tuwing tag-init. Mabilis dumami ang mga dahon at walang patubig ang kailangan. Maliban dito ay napakadaling itanim ng katuray. Karaniwan na itinatanim namin ang katuray ng may kataasan para lang makasigurado kami na kahit paminsan-minsan na inaabot ng kambing namin ay hindi ito mamamatay. Tignan nyo naman ang katuray tuwing tag-init kumpara sa kakawate at ipil-ipil. Kitang-kita ang kapal ng dahon, hindi ba? Ang kakawate kasi ay mabilis lang kumapal tuwing tag-ulan. FYI mga kasideline, ang katuray sa Ingles ay corkwood tree o kaya naman ay hummingbird tree. Kinakain ng mga kambing kahit ang bulaklak nito. Ang talisay o terminalia katapa ay napansin din naming makapalang dahon. at maaring ipakain sa mga kambing tuwing tuyo na ang paligid. Maliban doon ka sideline, napag-alaman namin na may antalmintic effects ang talisay. Ibig sabihin, maganda itong pang-deworm. Silage, gawa ito sa pakchong o kaya mais. Ang solusyon tuwing tag-ulan o kaya tag-init. Pero kung siyempre ay wala pa naman kayo sa estado na gumagawa ng silage para sa mga alaga, 
at pastulan pa rin ang paraan ng pagpapakain. Makakabuti ang magtanim ng maraming katuray at talisay. At damihan nyo mga kasideline! Mas marami, mas happy ang mga kambing mo! Huwag kakalimutan na hindi pwedeng isa lang talaga ang pakain mo araw-araw para sa mga kambing mo. Kailangan magpakain pa rin ng iba't ibang damo. At dahil tagtuyot, ang alternatibo para sa vitamins at minerals ay ang UMMB. Sadyang napakaraming nutrients ang makukuha ng kambing sa UMMB. Sa lahat ng nagtatanong o nakaisip ng dry matter dahil nakita ang tuyong mga damo, ang dry matter ay isang percentage lang ng dry weight o tuyong dahon at weight when wet ng isang dahon. Lahat ng dahon ay may dry matter index. Sideline, hindi ibig sabihin na tuwing tag-init ay panay tuyong dahon na lang ang ipapakain sa kambing natin. Sideline, ngayong tag-init, panatilihin nating malusog at malalakas ang ating mga alaga. Shout out po sa ating mga kasideline na patuloy sa pagtangkilik sa ating Shopee na Mangkay Agriventures. Shout out po kina Luri Gian Osenya, Charlene Chua, Malito Guarda Kibil Jr., Guanbin Plus GSZZW, Eman Montihar, Benedict Padrinao, Febel Hope Estimera, Erickson Malonzo, Larry Makalintal, Hermes Gongob Amor Lial, Maridel Posas, Martina Cruz, Romel Pingol, Alvin David, Alfredo Hernando Jr., Alvin Lagurite, Maricel Aguda, Tom John Gomez, Jerome Lopez, Carlito Disu, Ivon Ponceja, Brian Frondosa, Jed Pacheco, Angelito Bitamog, Marites Baricuatro at Maurice John Ituralde. At shout out naman po sa dalawa nating ever loyal na supporters dito sa ating channel na sideline.ph. Shout out po kina Jerry Taniedo at Danding Elizalde. Patuloy lang ang pagtutulungan natin sa goat farming. Kaya naman ka sideline, what are you waiting for? Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Ito po ang inyong lingkod at kasideline na si Aga, kasama si Mang K para sa sideline.ph. Kita-kit sa susunod na episode, kasideline!